இப்போ சிற்றணி கோவை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது இணைக்காரணி அப்படின்ற பார்க்குறோம் அந்த இணைக்காரணின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இணைக்காரணின்றது ரொம்ப ஈஸி தான் இணைக்காரணி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிற்றணி கோவைக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிம்பிள் அந்த சிம்பிளை நான் அந்த சிற்றணி கோவைக்கு முன்னாடி போட்டேன்னா அதுதான் என்ன சொல்லணும்னா இணைக்காரணின்னு சொல்கிறோம் அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படி வரும்னா அந்த தகுந்த இடத்துல அந்த சிம்பிள் போடணும் அது எப்படி நம்ம போடுறதுன்ற ஒரு ஃபார்முலா பார்க்குறோம் இப்போ இணைக்காரணியை நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ஏஐஜின்னு சொல்லுவோம் எப்படி ஒரு எலமெண்ட்டு ஸ்மால் ஏஐஜே சொன்னோமோ ஸ்மால் ஏ ஐஜேன்ற எலமெண்ட்டோட இணைக்காரணி வந்து என்ன சொல்லணும்னா கேபிட்டல் ஏ ஐஜேன்னு சொல்கிறோம் இந்த கேபிட்டல் ஏ ஐஜே எப்படி வரும்னா மைனஸ் ஒன் பவர் ஐ ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு எம் ஐஜே அப்படின்னு தான் வரும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜே எம் ஐஜேன்னு வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன செய்கிறேன் ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்ற ஒரு அதாவது முதல் எலமெண்ட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு இணைக்காரணி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ என்ன செய்யணும் அதனுடைய இணைக்காரணி வந்து கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் ஐ இருக்கிறதுல ஒன்று ஜே இருக்கிறதுல ஒன்று அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எம் ஒன் ஒன் அப்படின்னு வரும் அப்போ என்ன சொல்லணும்னா மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூன்னு வரும் எம் ஒன் ஒன் அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றுக்கு நம்ம பவர் டூ எடுத்தோம்னா ஏன்னா அது இரட்டைப்படைன்றனால இது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஈவன் நம்பர் எல்லாமே நமக்கு ப்ளஸ் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எம் ஒன் ஒன் அதாவது ப்ளஸ் எம் ஒன் ஒன் ப்ளஸ்ன்றது நம்ம போடணும் அவசியம் இல்லை அதனால் வேணால் ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஏ ஒன் டூ அப்படின்ற ஒரு எலமெண்ட் இந்த ரெண்டாவது எலமெண்ட்டோட இணைக்காரணி அதாவது கோ ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏன்னா ஐ இருக்க இடத்துல ஒன்று ஜே இருக்க இடத்துல டூ இன்ட்டு எம் ஒன் டூ அப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீன்னு வரும் எம் ஒன் டூ அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ த்ரீன்றது வந்து ஆண் நம்பர் ஆண் நம்பர்ன்றது என்ன ஒற்றைப்படையன் ஒற்றைப்படையன் வரும்போது திருப்பி மைனஸாகவே திருப்பி வரும் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் எம் ஒன் டூ இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த எலமெண்ட் பார்க்குறோம் ஏ ஒன் த்ரீ பார்க்குறோம் இதனுடைய இணைக்காரணி பார்க்கும்போது கேபிட்டல் ஏ ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எம் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு வரும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ தட் இஸ் எம் ஒன் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படினா இது வந்து பவர் ஃபோர் எம் ஒன் த்ரீ அப்படின்றதுங்க என்ன வரும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் ஃபோர் வந்தால் இரட்டைப்படையினால் ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ ப்ளஸ் ஆஃப் எம் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஆஃப் எம் ஒன் த்ரீ இப்போ இது மு முதல் ரோ ஃபஸ்ட் ரோவை நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட் ரோவோட இணைக்காரணி எல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்னொரு சாம்பிளுக்கு செகண்ட் ரோவும் பார்த்துருவோம் இப்போ செகண்ட் ரோ வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ ஒன் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது இதனுடைய இணைக்காரணி என்ன சொல்கிறோம்னா கேபிட்டல் ஏ டூ ஒன் என்னுடைய இணைக்காரணி கோ ஃபேக்டர் வந்து ஏ டூ ஒன் அப்போ என்ன ஒன்றா மைனஸ் ஒன் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் இன்ட்டு எம் டூ ஒன் மைனர் எம் டூ ஒன் அப்படின்றது மைனர் எதோட மைனர்னா ஏ டூ ஒன் என்ற எலமெண்ட்டோட மைனர் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் மைனஸ் ஒன் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ அப்படின்னு வரும் இன்ட்டு எம் டூ ஒன் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா இது வந்து ஒற்றைப்படைகின்றனால மைனஸ் தான் வரும் மைனஸ் ஆஃப் எம் டூ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எம் டூ ஒன் அப்போ ஏ ஓ ஏ டூ ஒன்னோட இணைக்காரணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஏ டூ டூ எடுக்கிறேன் அப்படின்போது பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இணைக்காரணி வந்து ஏ டூ டூ வரும் மைனஸ் ஒன் பவர் டூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் அப்போ எம் டூ டூ அப்போ என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் இப்போ வந்து இரட்டைப்படைகின்றனால அதாவது இங்கே எம் டூ டூ போட்டுக்க இது இரட்டைப்படைகின்றனால ப்ளஸ் வந்துடும் ப்ளஸ் ஆஃப் எம் டூ டூ அப்படின்னு வந்துடும் அதே மாதிரி ஏ டூ டூ த்ரீ செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் அந்த எலமெண்ட்டோட அதாவது இந்த எலமெண்ட்டோட நான் இணைக்காரணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா ஏ டூ த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பவர் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எம் டூ த்ரீ அடுத்து வந்து மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபைவ் எம் டூ த்ரீ அப்போ என்ன மைனஸ்ன்றது ஓ அஞ்சுன்றது ஒற்றைப்படைன்றதுனால நமக்கு வரக்கூடிய மைனஸ் வரும் மைனஸ் ஆஃப் எம் டூ த்ரீ எம் டூ த்ரீ இப்போது பார்த்தீங்கன்னா மு முதல் ரோவுக்கு நமக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா முதல் எலமெண்ட் ப்ளஸ் வந்துச்சு மைனஸ் வந்துச்சு அடுத்து ப்ளஸ் வந்துச்சு இப்போ ரெண்டாவது ரோவு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மைனஸு அடுத்து ப்ளஸ்ஸு அடுத்து மைனஸ் வரும் இதே மாதிரி நம்ம மூணாவது ரோவை நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ் வரும் இதுதான் வந்து இணைக்காரணி எழுதுவதற்கான தகுந்த சிம்பிள் அதாவது ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்ற எலமெண்ட் இருக்குல்ல அந்த பிளேஸில் என்ன வரும்னா இதுக்கு ஈக்குவலான சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஒன்ற பிளேஸுக
அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐஜே சொல்கிறோம் கோ ஃபேக்டர் அப்படின்றது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐஜேன்னு சொல்கிறோம் ஏ ஐஜே இப்போ ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்ற எலமெண்ட்டோட மைனர் பார்க்கணும்னா எம் ஒன் ஒன் அதனோட கோ ஃபேக்டர் பார்க்கணும்னா ஏ ஒன் ஒன் இது வந்து வெறும் அணிக்கோவையாக மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா இந்த அணிக்கோவையோட தகுந்த அடையாளம் வரும் அதான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்ற சிம்பிளும் சேர்ந்து வரும் அதான் வந்து கோ ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு அணிக்கோவை கொடுத்ததுனால அவனுடைய மதிப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் இப்போ நம்ம ரெண்டு வகையான வரிசை எடுக்கிறோம் ஒன்று வந்து டூ கிராஸ் டூ அதாவது ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் இருக்க மாதிரி ஒன்று அடுத்து வந்து த்ரீ ரோ த்ரீ காலம் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று நம்ம ரெண்டு இதை எடுத்துக்கிற போகிறோம் இப்போ முதல்ல வந்து ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இதில் டூ ரோ அதாவது இரண்டு நிறை இரண்டு நிரல்கள் டூ டூ கிராஸ் டூ ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் என்னுடைய மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சிம்பிள் வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லுவோம் இதை சொல்லும்போது எப்படி சொல்லணும்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்றத வாசிக்கணும் அப்போ இதை எப்படி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா முதல்ல இந்த இந்த மூளை விட்டத்தில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பர்களையும் பெருக்கணும் என்னென்னா ஏ ஒன் இது ரெண்டையும் பெருக்கிக்கிறீங்க அடுத்து மைனஸ் போட்டுட்டு இது ரெண்டையும் பெருக்கிக்கிறீங்க இது ரெண்டையும் பெருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா ஏ ஸோ முதல் இது ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் அப்புறம் இது ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் இப்படி பெருக்கிட்டோம்னா நமக்கு இந்த அணிக்கோடைய மதிப்பு கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு கணக்கு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கணக்கு எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஒன் டூ ஃபோர் மைனஸ் டூ இப்படி ஒரு கணக்கு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்னுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ரெண்டையும் நம்ம முதல் பெருக்கணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஒன்னையும் மைனஸ் மைனஸ் டூ பெருக்கணும்னா மைனஸ் டூ வரும் அடுத்து ஃபார்முலாவில் வர மைனஸ் அதை போட்டுட்டாச்சு அடுத்து இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூன்றது எயிட்டு அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் டென் இதான் வந்து இந்த அணிக்கோவையினுடைய மதிப்பு இந்த அணிக்கோவையினுடைய மதிப்பு இதான் வந்து டூ கிராஸ் டூ அணிக்கோவை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் இருக்கிற ஒரு அணிக்கோவை கொடுத்தாங்கன்னா அதனோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறை இப்போ நமக்கு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மூணு ரோ த்ரீ ரோ த்ரீ காலம் இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதனுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறையை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அது அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிற போனதுன்னா என்னுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஏதாவது ஒரு நிறை அல்லது நிறலை வச்சு நம்ம இதை விரிவுபடுத்தணும் எப்போவுமே நம்ம வந்து முதல் நிறை வச்சு நம்ம விரிவுபடுத்தணும் அதான் ஃபஸ்ட் ரோ வச்சு நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அதான் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்போ முதல் ரோவோட முதல் எலமெண்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஒன் இந்த ஏ ஒன் ஒன்றுக்கான என்ன செய்கிறோம் அணிக்கோவை கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஒன் ஒன்றுக்கான சிற்றணி கோவை சிற்றணி கோவைன்ற என்ன செய்யணும் இதையும் இந்த ரோவை இந்த காலை மறைச்சிக்கிறீங்க மறைச்சிட்டா மிச்சம் இருக்கிறது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ அடுத்து ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ அப்படி வரும் அடுத்து வந்து அடுத்த சிம்பிள் மைனஸ் மைனஸ் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து ஏ ஒன் டூ எதனால் இங்கே மைனஸ் எடுத்துருக்கோம்னா நமக்கு வந்து இணைக்காரணிக்கான சிம்பிள் வந்து முதல் இது ப்ளஸ் அடுத்து மைனஸ் அடுத்து ப்ளஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இணைக்காரணி பார்க்கும்போது ஸோ இதனுடைய இணைக்காரணியோட சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் இதனுடைய இணைக்காரணியோட சிம்பிள் வந்து மைனஸ் அப்போ என்ன சரி இதனுடைய இணைக்காரணி பார்க்குறோம் அப்போ இந்த காலமும் அடுத்து இதுக்கான இந்த ஃபஸ்ட் ரோவையும் நம்ம மறைச்சிக்கிறீங்க மறைச்சது போக மிச்சம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ ஒன் ஏ டூ த்ரீ அடுத்து வந்து ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து வந்து ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ ஒன் த்ரீ இப்போ இதுக்கான அட்டிட்மெண்ட் இப்போ என்ன செய்கிறோம் என்னுடைய இணைக்காரணி பார்க்கும்போது இதையும் நம்ம இதையும் நம்ம மறைச்சிக்கிறோம் மறைச்சிட்டோம்னா நம்ம இருக்கிறது வந்து என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம முதல் ரோவுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த முறையில் வந்து விரிவுபடுத்தோம்னா நமக்கு இதனுடைய மதிப்பு கிடைக்கும் இதை நம்ம சுருக்கமாக எழுதுகிறா அந்த எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஒன் எம் ஒன் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஆஃப் ஏ ஒன் டூ இது வந்து எம் ஒன் டூ ப்ளஸ்ஸு ஏ ஒன் த்ரீ எம் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு கூட எழுதலாம் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ இந்த ஏ ஒன் ஒன்னோட இந்த ரோவையும் காலம் எலிமினேட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய இந்த அணிக்கோவை தான் என்ன சொல்கிறோம் சிற்றணி கோவை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஏ ஒன் டூவை இந்
இந்த எலமெண்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோவையும் இந்த காலமும் மறைச்சிக்கிறோம் மிச்சம் இருக்கிறத வந்து அணிக்கோய் வடிவத்தில் எழுதணும் எழுதணும்னா ஃபோரு மைனஸ் ஒன் அஞ்சு ரெண்டு வந்துருச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸு ஏ ஒன் டூன்றது ரெண்டாவது எலமெண்ட்டு இதனுடைய அணிக்கோவை சிட்டனிக்கோவை சிட்டனிக்கோவை எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரோவையும் காலம் மறைச்சிக்கிறோம் மறைச்சிக்கிட்டோம்னா என்ன இருக்கும் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு அடுத்து மூணாவது எலமெண்ட் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த எலமெண்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோவையும் காலமே மறைச்சிக்கிறோம் மிச்சம் இருக்கிற அணிக்கோவை வந்து ரெண்டு நாலு ரெண்டு நாலு மூணு அஞ்சு இப்போ இந்த வடிவத்தில் எழுதியாச்சு இப்போ இதை சுருக்கணும்னா நமக்கு மதிப்பு கிடச்சிரும் எப்படி சுருக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு இதை பெருக்கிற மெத்தட் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இது இந்த மூளை விட்டத்தை பெருக்கணும் மைனஸ் இந்த மூளை விட்டத்தை பெருக்கணும் இப்போ என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எட்டு மைனஸு இதை பெருக்கணும்னா மைனஸ் அஞ்சு மைனஸு அஞ்சு அடுத்து மைனஸ் டூங்க எப்படி இருக்கட்டும் அடுத்து என்ன செய்யணும்னா இது ரெண்டு பெருக்கணும் நாலு அப்போ மைனஸு இது ரெண்டு பெருக்கணும்னா மைனஸ் மூணு அடுத்து ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறோம்னா இது ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் மூணு ரெண்டு அஞ்சு பத்து மைனஸ் நாமூனா பன்னெண்டு கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோங்க ஒன் அப்படி இருக்கட்டும் இதில் என்ன செய்யணும்னா எட்டு இந்த மைனஸ் இ மைனஸ் இப்போ இருக்குனா ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இங்கே நாலு இது மைனஸ் மைனஸ் இப்போ இருக்குனா ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் மூணு அடுத்து வந்து ப்ளஸ் மூணுங்க அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ பத்து மைனஸ் ரெண்டு என்னன்னா மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு வந்துடும் பத்து மைனஸ் ரெண்டு வந்து மைனஸ் ரெண்டு இப்போது இதனுடைய மிச்சம் இருக்கிற போர்ஷன் முடிச்சிடும் அப்போ என்ன ஈக்குவல் டூ இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் அப்படி இருக்கட்டும் ஒன் இன்ட்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒம்பது மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் மூணு ஏழு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ என்ன வரும்னா ஒன் இன்ட்டு ஒம்பது ஒம்பது மைனஸ் ஏழு ரெண்டு பதினாலு ப்ளஸ் மூணு ரெண்டு ஆறு அப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒம்பது அப்படி இருக்கட்டும் மைனஸ் மதிப்புகளை கூட்டிக்கோங்க மைனஸ் பதினாலு மைனஸ் ஆறு அப்படின்னா மைனஸ் இருபதுன்னு வரும் அப்போ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னென்னா மைனஸ் பதினொன்று இதான் வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ ஒரு அணிக்கோவினுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறையை சொல்லி கொடுத்தாச்சு இந்த வடிவத்தை அப்படியே நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் இது வந்து ரோ ஒன் அதை வச்சு விரிவுபடுத்துகிறோம் ரோ ஒன் அதாவது நிறை ஒன் அப்படின்றத வச்சு நம்ம விரிவுபடுத்துகிறோம்னா நமக்கு தேவையான அணிக்கோவையோட மதிப்பு கிடச்சிடும் இதான் வந்து அணிக்கோவை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மதிப்பு இப்போ இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து அணி அப்படின்னா அதனுடைய வரையறை என்ன அணிக்கோவைனா அது எப்படி இருக்கும் அடுத்து அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதையும் அடுத்து சிற்றணிக்கோவைனா என்ன இணைக்காரணினா என்ன அது ரெண்டையும் பார்த்தோம் அப்புறம் இந்த சிற்றணிக்கோவை இணைக்காரணியை பயன்படுத்தி அணிக்கோவையினுடைய மதிப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த அணிக்கோவை வந்து ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டாக இருந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதனுடைய வரிசை வந்து மூணு கிராஸ் மூணு இருந்தானே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து நம்ம டுவெல்த்துக்கு தேவையான சம்மம் போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே தொடர்ந்து பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைப்பதற்கு பில் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தங்களுடைய கருத்துக்கள் சந்தேகங்களை வந்து கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணு